de eso, de eso se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Alma Carrasco, andas por ahí, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, Ricardo, muchísimas ¿Cómo te trata la vida virtual, querida Alma? Pues bien, mira, nos estamos acostumbrando y justamente estamos ahorita con el reto de un congreso virtual. Tú has estado muy pendiente del pasado y eras muy jovencito cuando hicimos el primero en el 2000 en Puebla, que eran presenciales, <risa> y en aquella ocasión el... el los socios importantes en el segundo congreso fue la UAP, en el primero fue el gobierno del estado, y ahora es la Ibero Puebla. Entonces, pues estamos aprendiendo, Ricardo, todo lo que es la virtualidad de la docencia, cuando ya pensábamos sí. todos los este, inmigrantes digitales que ya... Oye, cuando nos dábamos el lujo ¿no? de decir... Este, no, cursos virtuales, no, 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 no. Mejor presencial, ¿no? Y ahora, sí. uf, uf. si hubiéramos este, continuado por esa beta, estaríamos en otro escenario, ¿no crees? Sí, definitivamente, definitivamente. Pero mira, bien contenta. Estoy re contenta, bueno. además, que en tu programa, quien me haya antecedido sea tu tocayo, Ricardo, que es justamente uno de los conferencistas del de Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Te compartí aquí la liga en el... En el sí, chat. sí, ya lo estoy viendo. Eh, Ricardo va a ser eh, el conferencista del día jueves 26. El congreso es del 23 al 27. Eh, todo es en línea. Y Ricardo va a ser el, el, el conferencista con un tema que también Ricardo maneja muy bien y que es nuestro experto en la UAP, que es la deshonestidad académica, una actitud incentivada. Eh, esa, es una, esa es una de las... Eh, Qué buena pregunta. Eh, 13 conferencias que tenemos en un congreso que va a ser todo en línea y, y yo te agradezco muchísimo la, la posibilidad de estar aquí porque estamos bien, bien interesadas en que la mayor parte de las personas que nos están escuchando en todo el estado se enteren que este congreso, que es un congreso que en, en ediciones anteriores en Puebla convocó a más de 2.000 personas, porque Puebla, pues venían a comer chiles en Nogada, además, Ricardo. En plena temporada, man. Sí, la, la, y, la, y el paseo de Puebla, y la, bueno, la verdad es que fue pensado como un congreso presencial que se realiza cada dos años, y nos tocó la virtualidad. Entonces, ahora es virtual. Y como es virtual, el, el congreso todo se va a desarrollar en línea, tenemos eh, muchísimas eh, actividades en, en paralelo. Tenemos 94 sesiones de ponencias, Uf. Eh, 13 conferencias, una de las cuales es justamente de Ricardo, 7 mesas redondas, 39 talleres. Ricardo nos da un taller, pero también Federico Navarro nos da un taller eh, y 24 presentaciones de libros. Es un, es un super congreso que la verdad es que ha tenido una recepción muy importante de América Latina, de España, eh, de Estados Unidos. Catherine Snow es otra de nuestras conferencistas de la Universidad de Harvard, de, de, que, va, que va a estar también el viernes en la, en la primera hora. Y entonces lo que queremos es que profesores, bibliotecarios, investigadores, estudiantes y público en general se apunten porque eh, para, para la comunidad educativa en Puebla, el congreso solamente cuesta 300 pesos. El congreso virtual Dios. cuesta 600 pesos, eh, que fue la, la decisión que tomamos al principio, porque realmente pues, todos vamos a estar en línea, ¿no? Pero para, claro. lo, para toda la comunidad de Puebla cuesta 300. Que se apunten para que lo disfruten, porque ya no estamos a nada del 23, 23, 24, 25, 26 y 27. A 10 días prácticamente. A 10 días del congreso, ¿sí? Eh, ¿cuál es su... Oye, y, y quería yo preguntarte, ahorita que estaba yo revisando el, el programa, eh, ¿se, ¿se te ha hecho más complicado, distinto o más sencillo organizar un congreso como este de manera virtual? ¿Alba? Híjole, fíjate que esa pregunta en realidad es, es bien relevante porque yo tengo mucha experiencia y el Consejo Puebla de Lectura de sí, claro. organizar eventos presenciales, ¿sí? Y la verdad es que la organización de este congreso virtual no hubiera sido posible sin toda la red de apoyos que se teje desde el propio consejo y desde la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
que en realidad han estado súper pendientes eh, de, del, del desarrollo, digamos, de la preparación y ahora de la realización del Congreso. Entonces, yo te confieso que toda la parte que es entra, o sea, por ejemplo, ahorita ya estaba aquí, pero no le había dado el, el entra, entra a la sesión, ¿no? Entonces me decía, me decía Angélica, no te veo, Alma, le digo, claro, porque no le he dado. Bueno, como estas cosas, yo creo que vemos muchos inmigrantes digitales. Sí, sí. Necesitamos un apoyo técnico para poder entrar. Y entonces este congreso eh, va a tener, eh, aparte del, del, de la clásica moderación académica de un colega que está en la sesión o que invitamos a moderar, va a tener dos apoyos técnicos. Eh, uno directamente del, del, del Consejo Puebla de Lectura y otro de la Ibero, por si, por si nos falla un, un tema de conexión, ¿no? de conectividad. Entonces, toda esa parte del mundo virtual en donde afortunadamente los internautas jóvenes nos pueden ayudar, ha sido eh, como, como eh, ha, hemos podido suplir nuestra, nuestra deficiencia con ellos, ¿no? Pero la gran ventaja de esto es que podemos entonces eh, llegar a muchísimas más personas. Porque claro. imagínate que tenemos durante cada uno de los cinco días del Congreso cuatro sesiones de dos horas, paralelamente, a, o sea, cuatro cuatro de 10 a 12, de 2 a 2, de 4 a 6, de 6 a 8, y en cada bloque de horario paralelamente tenemos 12 actividades. Entonces yo, desde el Internet, lo que yo ahora he hecho y he aprendido en otros eventos es que tengo como abiertos varios, ¿no? Entonces cuando hablo de quien, me, quien, me, quien me interesa, le, le pongo, le bajo el volumen. Claro. Y esas cosas que hemos aprendido a estar eh, eh, virtualmente ha sido como muy bueno, ¿no? Ciertamente, yo eh, lo que más extraño es los abrazos, la posibilidad de conversar. ¿no? Esas charlas de pasillo, ¿no? Sí, sí, que en realidad son súper ricas y salen cosas que en la parte formal no salen, ¿no? Claro. Esa parte la, la extraño mucho, porque yo he conocido a muchos jóvenes, por ejemplo, que están interesados en temas de literacidad en congresos en los que también a mí me han invitado, y, y personas que han venido y que dicen, es que ese congreso de la UAP estuvo precioso, eh, caminábamos, conocimos, nos parábamos en el café, aquí a tomarnos un cafecito, o sea, todo eso, pues ahorita no lo tenemos y espero, Ricardo, que lo recuperemos pronto, ¿no? Sí. Déjame platicarte un poquito de los, de los ejes del congreso. Venga, venga. Tenemos seis ejes en el congreso, porque para nosotros es muy, muy importante que este congreso convoque a distintas temáticas, a distintos profesionales y a distintos intereses. Uno de ellos es lectura en primera infancia. Este es central y en el primer congreso que realizamos en Puebla en el año 2001, eh, solo había dos ponencias sobre lectura en primera infancia. Ahora es un eje del congreso, hay varias eh, sesiones eh, de, de ponencias, pero también tenemos a María Emilia López como nuestra conferencista magistral eh, una de las conferencistas magistrales y la otra conferencista es otra colega de la UAP que es Carla Villaseñor ¿sí? se van a presentar varios libros va a haber talleres bueno, que sería bien importante que quienes estamos trabajando primera infancia le entren cultura escrita y enseñanza en educación básica y lectura y escritura académica y disciplinar son otros dos ejes que están muy ligados a las tareas de la escuela y en uno de los ejes, justamente, ya les decía que Ricardo es el conferencista, uno de los conferencistas, y hay otros dos conferencistas en, en este eje. Federico Navarro, eh, con el tema literacidad en educación superior, eh, escritores eh, y escritoras en contexto. Y el otro es eh, Gregorio Hernández Zamora, que tiene un, una conferencia fantástica que se llama Contradicciones culturales de hacerse letrado en un país mágico, religioso y caótico. ¿Sí? <risa> Está buenísimo el título. Y, y, y la verdad es que eh, Gregorio pues es, es un personaje maravilloso que viene también de la, de la UAM eh, Xochimilco. ¿no? Quiero ser su amigo con ese título. Sí, por favor. <risa> Después, en, en el eje 3, tenemos, eh, perdón, en el eje 4, tenemos cultura escrita y entornos contemporáneos, porque para nosotros era muy importante no solamente mirar la escuela, por eso está primera infancia, entonces en entornos contemporáneos. Y aquí tenemos dos conferencias bien potentes. Una de Daniel Casani, que ya está inventariado con nosotros al, 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 al Congreso. Es cliente, es cliente. Es cliente, porque ha sido conferencista desde el primer este, Congreso, ¿no? Eh, pero la otra, la otra conferencista es eh, Valeria Rebolledo Angulo, del, que es una especialista 
en educación indígena y en literacidad en lenguas indígenas. Su conferencia se llama Usos de la lengua escrita en contextos escolares multivocales. Y la conferencia de Daniel es Lectura crítica, que ha sido su tema de trabajo durante mucho tiempo, pero ahí te va la segunda parte del tema, que es En tiempos de desinformación. Como que va a tener mucho que dialogar justamente con el trabajo de Ricardo y de, y de Gregorio, ¿no? Eh, uno de los temas fundamentales para el Consejo Puebla, que ha sido como el impulsor de este proyecto, pero que también es socio, miembro del Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura de la Asociación Internacional de Lectura, es las bibliotecas, ¿sí? Entonces, no podía faltar el tema de bibliotecas. Va a haber eh, presentaciones súper importantes de libros, o sea, hay un nuevo libro de Editorial Tragaluz, eh, que es como un manifiesto poético por las bibliotecas, poético y, y, y revolucionario combativo. Y subversivo. ¿no? Y subversivo por las bibliotecas, ¿no? Y justamente eh, Ramón Salaverría, que va a estar tanto en la presentación de ese, de ese libro como, y como conferencista magistral, vamos a tenerlo el primer día del Congreso con un tema que es fundamental, que es Mujeres en la Biblioteca Pública Más Grande de México, 2014-2017. Él estuvo trabajando en la Biblioteca Vasconcelos, y él nos va a hablar de la experiencia justamente de las, de las mujeres en esta biblioteca. Y la, y la otra conferencia importante en bibliotecas es Dinés Miret, que es otra colega española, que justamente es una especialista en bibliotecas que la vamos a tener eh, eh, con nosotros, con el tema Geografías de la, de la Biblioteca Escolar, Testimonios y Dibujos de Niños y Jóvenes. Entonces, si te fijas, aunque se trate de temas contemporáneos, y aunque estamos hablando de bibliotecas, siempre ligamos todo lo que es cultura escrita también a la escuela, ¿sí? Claro. Y el último tema y el último eje del Congreso, que, que está organizado con conferencias, mesas redondas, sesiones de ponencias y libros, como ya te decía al principio, es literatura aplicada. Porque nuestro socio importante en este evento es la Ibero, y la Ibero ofrece ya, eh, por cuarta generación, ya empezó la cuarta generación, de los estudiantes de literatura aplicada, ¿sí? Entonces ahí tenemos también a dos grandes eh, amigos que van a ser los conferencistas, eh, uno de ellos es Sebastián Pineda, que es justamente quien coordina la, la, la maestría, ¿no? Y el otro es Adolfo Córdoba, que seguramente mucha gente lo conoce y lo ha leído con su, con su blog Linternas y Bosques, que sería el fantástico tenerlo un día en tu programa, porque tiene un conocimiento increíble sobre la literatura infantil, ¿sí? Entonces, pues la, la, la invitación es, por un lado, a que se inscriban, que aprovechen que para la comunidad de Puebla solo son 300 pesos, para no, pues quien nos está, está escuchando de otros lados, eh, el, el, el Congreso cuesta 600 pesos para poder acceder a todas las actividades, pero quiero aprovechar este cachito, digamos, de, del programa para hablar rápidamente del otro evento. Como llegaron eh, eh, propuestas muy ligadas a la promoción de la lectura desde, desde las editoriales, eh, y desde las personas que están trabajando en bibliotecas, decidimos hacer una miniferia abierta a todo público. Entonces, el viernes 20, 27 por la tarde y el sábado todo el día, tenemos también en línea la Feria de Lectura y Lectores. Y en esta Feria de Lectura y Lectores eh, tenemos bloques de horarios más chiquitos, de 50 minutos, que es como sucede en todas las ferias, y tenemos también a varias editoriales mexicanas a varias editoriales latinoamericanas presentando sus colecciones y sus experiencias, a editoriales muy jóvenes como Alboroto, que van a, a presentar su, su, su trabajo y van a traer a, a, a personas como de pues, maravillosas, ¿no? Como eh, a, a presentarnos, digamos, su, su trabajo, pero también tenemos la guía de IBI, que va a estar presente, eh, el equipo de IBI presentándonos esta guía que hacen anualmente de los libros más recomendados, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a tener música, vamos a tener danza, justamente con, con los estudiantes de la Escuela de Danza de la UAP. Entonces, a veces... Oye, Alma, una, te, una... Propongo, te propongo, si quieres, la próxima semana que podamos hacer alguna entrevista con alguno de los ponentes. Fantástico, fantástico. ¿Vale? En este mismo horario, para que si, si, si son sí, de otro país vale. puedan estar, ¿no? Sí. Sí, este, nos ponemos de acuerdo y me gustaría mucho este, poder charlar con el autor de este blog que nos estás recomendando, Linternas y Bosques, o alguno que tú nos recomiendes, Perfecto. para darle carnita a la gente y se anime a que se inscriba. No, sería fantástico que estuviera Adolfo, Adolfo Córdoba, porque él además va a estar presentando también en Flex, 
un libro que se llama Infinitos, que le publicó el Fondo de Cultura Económica. Así que podríamos volver a hablar tanto del Conles como de Flex. Pero entonces, eh, ayúdenos a difundir, por favor, los que están escuchando claro. esta feria, que no tiene ningún costo la feria, y el Congreso, que tiene un costo eh, de 600 para quienes no son de Puebla y 300 para la, para la comunidad educativa y cultural en Puebla. ¿Sí? Vale. Alma, te, amo, te mando un fuerte abrazo y la próxima semana... Ahí charlamos, a ver con quién perfecto, nos recomienda. Perfecto, perfecto. Vamos a invitar a Adolfo y a ver si a este provocador también de Gregorio. Un abrazo. Eso está bueno, ¿eh? Gracias. Con ese título te digo que quiero ser su amigo. Sí, ¿verdad? <risa> claro que sí. Muchas gracias. Alma, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muy buen día. Hasta luego. Chao. De eso, de eso se trata. De eso se, de eso se trata. 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 Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata.